pasado sábado la primera avenida de Comachagüela se convirtió en el escenario de un nuevo hecho sangriento, una, una masacre. masacre. El escenario de tranquilidad cambió. El reloj marcaba la una con 15 minutos de la tarde. Elementos de seguridad llegaron hasta la primera avenida de Comayagüela. La escena dantesca ocupó los principales titulares del país. La muerte violenta de siete personas y una más que se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial. Las gráficas rápidamente mostraron la salvaje escena. Quedaron apiñados unos sobre otros como si se tratase de esas ejecuciones al estilo bandidos de la mafia. Cuatro mujeres y tres hombres. Y pues eh, podríamos estar hablando de una hipótesis de un ajuste de cuentas según la, met la metodología de la dinámica de cómo se produjeron estos actos criminales porque hay casquillos de, de arma de grueso calibre, de corto calibre. Se ve que anduvieron casi en 15 habitaciones disparando a todos los llavines, tratando de sacar a toda la gente que se encontraban adentro y pues lograron a concentrar en, al fondo de una habitación a estas seis personas, cuatro del sexo femenino, dos del sexo masculino, disparándole pues de manera discriminada en el lugar. La versión oficial establece que eran al menos cinco sujetos con armas de grueso calibre que llegaron al hotel en Comayagüela pumpuneando y a punta de balas en las puertas sacaron a los huéspedes sin imaginar el día final llegaría. Testigos señalan una selección como si la muerte sonriera a los difuntos. No, ya, ya con esto ya no se puede. Masacres tras masacres, anuncian seguridad, el estado de excepción y no, no hay resultados. Al instante la policía puso en marcha la operación Candado, con cierre en todas las colonias de sospecha donde podrían estar los delincuentes. Es así que en tenaz tiroteo en la colonia Primavera, dos elementos de la policía resultaron heridos. Además encontraron el vehículo donde se presume los antisociales se movilizaron para perpetrar el terrible suceso. Las horas transcurrieron. Llegó la noche en medio de la zozobra la policía realizó allanamientos. Dos sujetos detenidos sin presentarlos y bajo mucha cautela. La mañana del domingo la colonia de Ivagna de Comachagüela fue el epicentro del operativo. Elementos uniformados sitiaron las calles. Los indicios los llevaron a una casa de habitación. En ella un menor de edad sospechoso de haber supuestamente participado en la masacre. Sin embargo, investigación pericial de los fiscales desestimó el detenido para investigación. Se ha identificado a una persona zona en el cual pues pueda tener algún vínculo, pero nosotros somos respetuosos, no se le da ningún tipo de detención, se hace coordinaciones con fiscalía de, de la niñez y de adolescencia, DINAF e incluso otras eh, autoridades que se le respeta también el derecho a ser menor de edad. Entre los muertos se identifican a las siguientes personas, Yamilet Hernández, originaria de la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, Areli Johanna Bustillo, residente de Yusguare, El Paraíso, Suyapa Gabriela y Manuel Antonio, ambos hermanos originarios del de departamento de Comayagua. Jorge Alnurfo Serrato Figueroa, residente americano y también con nacionalidad hondureña. Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, hermano de un fiscal del Ministerio Público, una séptima fémina no identificada quien se encuentra en los fríos depósitos de la morgue del Ministerio Público. Por la manera de muerte y video en poder de la Policía Nacional, establece que era atentado dirigido según se informó. En las cámaras de seguridad del hotel se ven a los sujetos armados únicamente con mascarilla. Cuando las víctimas están en el piso bajo uno de ellos, abre fuego segundos después se quita la mascarilla, disfrutando la escena de terror con más de 100 casquillos de balas de alto impacto. Numerosas, varios, varios casquillos, cada, recuérdese que es un hotel Venecia que funcionaba anteriormente como un hotel bastante lujoso, pero poco a poco se fue deteriorando y estaba funcionando como una cuartería en el cual cada llavín de metal y con su puerta de metal fuerte le pudieron dar 5, 4, 3, uh, hasta 6 perforados. Con la edición de Gustavo Cortés y las imágenes de Axel Flores para HCH Noticias, les informó Jocelyn Flores.
Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Jocelyn Flores y repetimos los nombres de las personas fallecidas. Lamentablemente siete personas fueron las personas asesinadas en esta nueva masacre que se ha registrado en el territorio nacional. Las personas han sido identificadas como Areli Johanna Bustillo, de 27 años, originaria del municipio de Duyure, Choluteca. Además, Manuel Antonio Maradiaga, de 34 años. Su hermana Suyapa Gabriela Maradiaga Ota, de 33 años. Yajaira Elied Hernández, de 29 años, originaria de Dalí El Paraíso. Además, Giselle Scarlett Ávila, otra de las víctimas. Y también eh, la séptima víctima fue identificada como Kelvin Gerardo Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, de 30 años de edad. Él fue trasladado al hospital Escuela tratando de salvarle la vida, pero minutos después expiró. Siete. siete, son pero, siete. Pero nombre solo hay seis. No, en total los acabamos de dar. Le Arilio los Johanna nombres. Bustillo, uno. Manuel Antonio Maradiaga, dos. Suyapa Maradiaga, tres. Yajaira Hernández, cuatro. Giselle Ávila, cinco. Kevin Godoy, seis. ¿Quién es el otro? Kevin Gerardo Godoy Cárcamo. ¿Hay dos Kevin? De 30 años. No, ahí está no, Kevin hay Godoy. Hay uno que no está identificado. Hay uno que no está identificado. Mujer. Es el que está en la morgue que mencionaba nuestra compañera Jocelyn Flores. Que no está identificada. Que aún no está identificado. Ellos son lo, las víctimas, los nombres que acabamos de mencionar. Muchos que ya han sido trasladados a sus lugares de origen. En el caso, por ejemplo... De la joven Johanna Bustillo, de 27 años, ella fue trasladada hasta Duyure, en Choluteca, su cuerpo. Además, Manuel Antonio Mar Maradía Gaota y su hermana Suyapa Gabriela Maradía Gaota, de 33 años. Yajaira Elías Hernández, de 29, originaria de Daniel Paraíso y fue trasladada hasta Tatumbla Francisco Morazán. Y... Además, Giselle Scarlett Ávila y Kevin Gerardo Godoy Cárcamo, de 30 años. Ellos han sido las personas asesinadas en esta nueva masacre que se ha registrado en el territorio hondureño durante este fin de semana y que obviamente su familia pide que estos casos no queden en la impunidad. Las autoridades deben de dar respuesta también a la familia. Aquí es quien más exige justicia y la sociedad en general también. Bueno. Pedimos que todas estas masacres que se han registrado en el territorio hondureño tengan investigación. Hay un comunicado por parte de la Secretaría de Educación.